Bună ziua tuturor! Eu sunt Meme, bine ați revenit pe canalul meu. Haideți să vedem ce ne rezervă energia, care sunt mesajele pentru voi acum. Voi lua o carte, oracol, să vedem care este tema generală a acestei citiri. Bun, ne-a apărut lacul și după cum bine știm, lacul este așa ca o acumulare de apă. Nu intrăm în povestea geografică, ci așa la suprafață. Și de cele mai multe ori, lacul este, da, o apă calmă, este ca o glindă. Aici avem cuvântul care ne spune liniște, să stăm nemișcați. A fi ca apa, cum ne învață și um, acele citate spirituale. De fapt, cred că la, la Oțu am citit așa ceva, fi ca apa. Înseamnă să, să fii într-o stare de calm și de adaptare fantastică, pentru că ea, apa ea practic forme, da? ea se adaptează, ea forma oricărui loc în care se află. Apa este un, un element de emoție și asta înseamnă pentru noi ca sfat, la nivel emoțional, să ne liniștim un pic și să ne adaptăm sau cel puțin să încercăm să ne adaptăm măcar pentru o secundă la situația prezentă. Situație pe care o vom regăsi imediat în cărțile de tarot. Foarte frumos mesajul, foarte frumos începutul. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să fim ca apa. Să pun astea așa ca să nu-mi lumineze. Așa. Bun. Ne uităm în cele trei ramuri foarte importante din viața noastră, și anume relații, parte materială și stare emoțională sau sănătate. Am ales cumva din nou setul acesta mare, care v-am spus că este foarte drag. El este cadou de la o prietenă de-a mea pe care o iubesc enorm, cu care, deși nu mă văd foarte des, mi-e foarte aproape așa în suflet și foarte dragă. Și are o magie aparte setul acesta, să știți. Și ea e magică și, și mi l-a dăruit din suflet. de mă ajută foarte mult cărțile acestea. Plus că v-am spus că sunt fascinată cumva de Druiz și de Merlin. Bun, haideți să vedem. Ok, niște cărți foarte frumoase, foarte frumoase aici. Cineva revine. Uh, la prima vedere așa. Aceste cărți magice, efectiv le, le simt magia, spun așa, cineva revine și veți avea o alegere de făcut, o alegere cu care va trebui să trăiți o foarte lungă perioadă de timp, veți avea șansa și ocazia să vă exercitați voința inimii, voința sufletului, este ceva ce v-ați dorit foarte mult din suflet, este ceva pentru care ați înălțat intenții în univers, ați emis gânduri puternice de revenire și de reunire. Avem șase de cupe care vorbește despre o reîntâlnire de suflet, cartea îndrăgostiții care exprimă însăși dragostea, dar și elementul acesta care ne dă dreptul de a alege. Este un element de aer, de aceea am menționat gândurile noastre și Cartea Puterea, care vorbește despre a trăi cu alegerea noastră, a ne asuma responsabilitatea intențiilor pe care le plasăm în univers, 
pentru că ulterior va trebui să trăim cu ele. Noi materializăm în fiecare clipă, în fiecare milisecundă din viața noastră, fără să ne dăm cel mai probabil seama. Niște cărți formidabile. Cineva se uită către voi, persoana la care voi vă gândiți acum, dragilor, ia uitați, își aduce aminte, se conectează posibil la iubirea pe care voi ați avut-o și la versiunea lor, da, se simțeau foarte bine lângă voi. Energia feminină a fost cea care a susținut foarte mult această conexiune, iar energia masculină a fost ca apa. Uitați aici. S-a mulat pe energia feminină. Energia feminină cumva a fost cea care a dat tonul, indiferent că sunteți doamne sau domni, Puteți avea, că sunteți domni, energie mai uh, uh, pregnantă, feminină, nimic rău în asta. Ideal este să fim echilibrați. Uh, ca semne astrologice avem aici scorpionul, gemenii și leul. Foarte puternic. Deci este nu neapărat cineva cu soare în aceste semne astrologice, ci foarte multă influență. Dacă sunteți berbeci, spre exemplu, eu am soarele în berbec, dar am foarte multe planete în balanță. În majoritatea timpului mă comport mai mult ca o balanță decât ca un berbec. În sensul că modul în care acționez nu este acela de multe ori impulsiv ca al berbecului, focos așa, ci acționez ca o balanță. Cântăresc, poate iau deciziile un pic mai greu și așa mai departe. Despre asta este vorba aici. Va fi o reîntâlnire uh, amoroasă, da, cu tentă ușor erotică, care vă va face să vă simțiți foarte bine. Deznodământul, să știți că va fi scris de voi... Uh, de voi împreună, aici mă adresez evident celor care au o situație cu care rezonează similară, da? pentru că cei care sunt în separare de, nu știu, 10 ani, nu excludem șansa, dar probabilitatea este mai, mai mică de materializare așa, deși să știți că nimic nu este imposibil. Aveți niște cărți superbe. Foarte bune cărțile. <coughs> Șase de cupe îl are ca și clarificare pe nouă de băte. Nouă de băte vorbește despre cineva care din frică a fost reținut o perioadă foarte lungă de timp, s-a abținut, dar din temeri proprii și personale, sau poate exista ceva... Conflict aici anterior, nu neapărat din cauza voastră, un conflict intern și așa mai departe să fie avut această persoană. Însă la cum este uh, desenată, da, ilustrată această carte, bâtele sunt jos, a fost de ajuns comunicarea poate în contradictoriu, aici Optul de bute înseamnă și depărtare, distanță, străinătate posibil, iar acum a prins curaj să vină față în față cu voi. Veți, veți primi posibil vești în curând de la această persoană care în sfârșit cumva simte nevoia să vă revadă pentru început cel puțin. Pentru îndrăgostiții. Iată, avem uh, Marea Preoteasă, cumva în sufletul lor au simțit această nevoie, au fost ghidați de intuiție sau voi veți fi ghidați de intuiție să faceți un pas important înainte și să faceți o alegere. Va trebui să vă aliniați la simțurile voastre în momentul în care veți decide ce veți face pe mai departe în legătură cu această conexiune. Atât voi cât și ei ați cum să vă spun, a fost o chemare a sufletului comună de a vă pune față în față pentru a lăsa lucrurile mai clare, ca lacul, ca oglinda, pentru a clarifica lucru, lucrurile dintre voi. 
Lucrurile se limpezesc în relație, să știți, cu potențial major ca relația să intre pe, pe un tărâm al iubirii de suflet foarte profunde și foarte puternice. Cavalerul de cupe vorbește despre declararea iubirii, despre flirt, despre a începe ceva foarte frumos, o intenție din suflet provenită, o ofertă de dragoste, o posibilitate majoră de uh, intrare într-un cuplu. Și aici, cu cartea asta, care este totuși o energie ușor imatură, adică este un început, cineva prinde curaj. Cavalerul de cupe aici este amplificat de cartea Puterea, care îi dă curaj. Curaj să spună ce simte. Asta este aici. Curaj să spună ce simte, ce are pe suflet. Vă va dezvălui inclusiv niște lucruri pe care voi nu le știați, niște lucruri posibil din trecut, inclusiv niște traume da, pe care le ascunde sau voi vă veți da seama din ceea ce persoana aceasta vă va spune că a avut niște traume despre care nu poate vorbi sau pe care poate nici măcar nu le conștientizează, dar vi se va explica modul în care acesta de-a lungul timpului a acționat, acesta sau aceasta. La nivel de bani, avem pajul de bâte, pajul de spade și regina de cupe. Pentru cei care sunteți acum angajați, aș putea să vă spun că nu, nu sunteți neapărat în, într-o relație foarte favorabilă cu cel care vă este superior imediat, Acolo, în lanțul ierarhic la serviciu. Există niște discuții foarte multe, cineva vă spune ceva și apoi se răzgândește, însă omul acesta, indiferent de genul pe care îl are, nu este un om rău. Pur și simplu este un om care, iată din nou întâlnim apa, are și el toane, probabil că are acasă, sau în viața proprie în niște provocări și în funcție de starea zilnică, fie simțiți așa că vă sprijină sau că faceți treabă bună împreună, fie sunteți în contradictoriu. Dar nimic de speriat, nu luați lucrurile mai în serios decât par și nu le dați o amploare, pentru că de la ceva mic ajungeți la niște discuții foarte, foarte mari. Pentru alții dintre voi, Văd aici ceva legat de studii pentru ceva sistem sanitar, studii, da, studii ceva de perfecționat și vă mai văd cumva ușor emoționați, ușor emoționali în legătură cu resursele voastre materiale pentru care aveți nevoie să faceți niște lucruri, niște îndatoriri la stat și aveți senzația că banii intră și ies așa cumva pe nevăzute din contul vostru. Uh... Va exista aici o materializare, paharul acesta se va umple, da? va fi în plin, dar este o perioadă în care trebuie să acționați cu calm, să lăsați lucrurile să se așeze, exact despre asta ne vorbește și apa de aici și lacul. Să fim un pic calmi și să ne adaptăm, nu știu, la vremurile în care trăim, la momentul în care ne aflăm, să nu ne ambalăm foarte tare, să nu ne agităm foarte tare, pentru că toate își găsesc până la urmă o soluție. Am văzut aici moartea, o transformare, da? Va exista o transformare, va exista o schimbare a situației. Ideea de bază aici este să nu mai opuneți rezistență, în sensul că să nu vă mai temeți atât, să nu mai stați atât de stresați și de, nu știu, tensionați în ceea ce ține de serviciul vostru sau de resursele voastre materiale, pentru că ajungeți și în momentul în care cupa vi se umple. Găsiți banii de care aveți nevoie ca să faceți tot ce aveți acolo în plan. 
Există o transformare, posibil pentru unii dintre voi să avansați printr-un examen sau printr-un soi de certificare, de probă. Iată, 10 de monede. De la rău cumva la bine, adică de la agitație la stabilitate, spune cartea asta. Se transformă situația, este doar o perioadă în care este necesar să rămânem, să rămânem pe poziții, să fim calmi, doar calmi, atâta tot. Iar la stare emoțională și la sănătate, încheiați... Uh, posibil niște vizite, niște drumuri pe care le-ați făcut la medic pentru care ar trebui să plătiți niște bani sau care implică niște resurse. Niște bani aici văd clar că se cheltuie, dar le încheiați și le încheiați favorabil cumva. Scăpați de niște drumuri la medic, scăpați de niște obstacole Scăpați de niște provocări care v-au tot uh, ținut așa în loc și v-au dat bătăi de cap. La nivel de stare emoțională, pe parte psihologică să spunem, mai aveți nevoie puțin să lucrați la gândurile voastre. Gândurile voastre sunt cumva așa împrăștiate în foarte multe direcții și atunci este necesar să vă folosiți de elementul acesta al apei și de cartea care ne spune calm, să vă calmați un pic, pentru că sunteți cam agitați, vreți să faceți foarte multe lucruri deodată, iar lumea aici ne spune să ne liniștim un pic. Unii dintre voi va trebui să începeți o serie de tratamente care vor da rezultate. Ce faceți acum va avea efect benefic în câteva luni de acum încolo. Poate niște proceduri ceva, asta văd. Dar una peste alta cu lumea aici, închideți un capitol important, adică vă puteți liniști și gândul și vă puteți ajuta și corpul să, să se simtă mai bine, să intre într-o armonie. Iată, liniște. Întreaga zi, să-i spunem, sau perioadă în momentul în care accesați clipul este despre odihnă. Aveți nevoie de, de odihnă și de minte limpede, să știți. Sunteți pe uh, acea uh, frecvență care vă sugerează energetic să vă calmați un pic, să ieșiți din vâltoarea aceasta cotidiană, pentru că nu avem cum să manifestăm Nimic bun din agitație, nu vin către noi lucruri bune din agitație, știți zicala aceea, uh, rău nu vine niciodată singur, de aia se spune, pentru că intrând în frecvența agitației, asta manifestăm. Pajul de cupe, iată. Uh, niște lucruri care, uh, pe care vi le doriți, la care vă uitați, vin uh, indiscutabil fără, dar și poate că, către voi, uh, dar această lucrare, da, acest tablou trebuie să se usuce. Deci ceva ce voi ați făcut acum va avea efect benefic în, în scurt timp, uh, dar e nevoie de de așteptare. Și la scurt timp aici mă refer pentru unii mai repede, pentru unii mai puțini. Eu am văzut un interval de, de ceva luni ca efectul să fie unul um, de vindecare cumva, de ameliorare profundă și echilibru. Șase de monede. Vă veți simți bine, veți primi foarte mult ajutor sau ați primit foarte mult ajutor. Poate medicii la care ați fost sunt medici buni, empatici, cărora le pasă. Aveți parte de îngrijire, aveți parte de susținere și aveți parte de omenie din cercul apropiat, da? din partea celor apropiați vouă sau celor cu care ați lucrat, ați colaborat și la care ați apelat. 
foarte bună energia, este o energie a liniștii. Să știți că n-am niciun fel de îndoială că mi se aplică și mie. Toți am avut, toți suntem în același coș, toți suntem în același loc, toți simțim aceeași agitație cumva, dar fiecare aplicat la viața proprie. O carte ca energie generală pentru voi, ownership, care spune să-mi asum uh, viața, situația, problema, provocarea, bucuria și așa mai departe. Iar aici spune așa, realizez că modul în care eu gândesc și că întregile mele... Um, nu, spune așa, iertați-mă, dar trebuie să-l traduc și să-l adaptez din engleză. Um, devii conștient de modul în care tu gândești și faci lucrurile deopotrivă și înveți să iubești, să te iubești din lecțiile pe care le-ai primit până acum. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă așa, învăț că din toată viața mea de până acum, din fiecare întâmplare care a apărut și din fiecare mod în care eu am reacționat, căci din păcate reacționăm, nu răspundem, Uh, devin mai înțelept și mai înțelegător și pot să mă înalt, să mă ridic deasupra situației. Cum este aici? Am avut răbdare, am emis intențiile în, în univers și lucrurile acum se materializează pentru mine, dar sincronizat, cum mai bine este. Aici trebuie să mă calmez și să înțeleg că și dacă sunt agitat, nu fac nimic bun. Nu fac nimic bun acum, nu rămân decât cu agitația, nu am cum să schimb situația. Situația se va schimba de la sine, efectiv aliniat cu dorințele mele atunci când este momentul. Iar aici la sănătate mi se spune și la stare emoțională că trebuie să-mi calmez gândurile, să lucrez la modul în care eu gândesc. Modul în care eu gândesc înseamnă mindset, să-mi asum viața și să devin conștient de fiecare mișcare a mea și de fiecare gând pe care le mit, pentru că îmi modulează realitatea. Haideți să luăm și talismane. Și două. Și aici. Și aici, la sănătate avem capricornul și un nor care zâmbește. Adică a fost o luptă foarte mare, mare de orgolii aici. Manifestarea se întâmplă și se va întâmpla atunci când orgolile vor fi dizolvate. Dacă a fost ploaie, iese soarele, dar ploaia aceasta a fost necesară pentru a hrăni uh, separat, da, uh, pentru fiecare dintre voi, viața, pentru ca voi să vă dați seama fiecare unde sunteți poziționați și ce aveți de făcut pe mai departe. Ca semne astrologice am spus, avem scorpionul, gemenii, leul, peștii și săgetătorul. La bani, carieră, stare materială, avem un căluț. Lucrurile, da, este un, un cap de cal. Lucrurile se vor rezolva repede. Și aici o fetiță. Să nu mai fiți imaturi. Asta este cuvântul. Exact, uitați aici. Pajii sunt energie de copil, da? Vrem repede că... Nu știu de ce. Așa vrem noi, repede. Sau, of, dacă știe, of, dacă s-ar întâmpla. Vi se spune, liniștiți-vă un pic, da? Pentru că, indiferent cât de repede vreți voi să se întâmple, se întâmplă atunci când trebuie. Există ceva aici care se va transforma, astfel încât lucrurile să vină către voi atunci când trebuie. Mai mult decât atât, probabil că aveți nevoie de bănuți să ajutați un copil. Sau un copil are nevoie de ajutorul vostru. Un copil are nevoie de ajutorul mamei aici. 
și veți putea să oferiți tot ajutorul de care are nevoie. Ca semne astrologice avem așa, taurul, pești rac, scorpion, scorpionul foarte puternic, balanța și perbecul. Iar la sănătate avem un leu și o inimioară pe care scrie iubire. Adică, voința mea trebuie să, plină, să fie plină de iubire. Gândurile mele trebuie să fie aliniate cu inima. Asta mi se spune. Inima mea, ce-mi doresc eu aici, cu pajul de cupă, în inima mea, se materializează atunci când, când îmi asum că sunt niște lucruri care trebuie să se desfășoare într-un anumit ritm și după o anumită linie și că ele se așează toate cum îmi este mie mai potrivit. Unii dintre voi văd aici probleme cardiace pe care reușiți să le țineți sub control. Cumva lucrurile se rezolvă. Vedeți că leul și scorpionul sunt foarte proeminente în această citire. Scorpionul vorbește despre transformare, iar leul despre voința inimii. Iar aici spune să-mi asum, asta face și leul și scorpionul, să-mi asum că ce gândesc aia se întâmplă. Și de aceea sfatul pentru acest moment este să rămânem calmi. Pentru că dintr-o poziție calmă putem să realizăm mult mai multe lucruri bune și benefice nouă. Cam atât, dragilor. Sper să vă bucurați de cele transmise și să fiți sănătoși. Vă îmbrățișez tare, tare, tare și ne reauzim în curând. Pa, pa!